Welcome sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating devotional, God's Word for today. And let me read to you 1 Kings chapter 11, verse 26 to 43 for our text or verses this morning. Mahababa ito, but let's read it through our Tagalog na Bible. Si Jeroboam na anak ni Nebat, isang iparteo sa Jerida na lingkod ni Solomon, Nang na pangalan ng ina ay Zerua, isang babaeng balo, ay nagtaas din ng kanyang kamay laban sa hari. Ito ang kadahilanan ng pagtataas niya ng kanyang kamay laban sa hari. Itinayo ni Solomon ang hilo at sinarahan ang, ang butas sa lungsod ni David na kanyang ama. Ang lalaking si Zerubuam ay makapangyarihang lalaki at matapang. At nang nakita ni Solomon na masipag ang kabataan, Kanyang ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng sapilitang gawain ng sambayan ni Jose. Nang panahon yun, nang si Jeroboam ay lumabas sa Jerusalem, nakasalubong niya sa daan si propeta, Ahias na Siloneta. Si Ahias ano, noon ay may suot na bagong kasutan at silang dalawa lamang ang tao sa parang. Inubad ni Ahias ang bagong kasutan niya at pinagpunit-punit ng labing dalawang piraso. At kanyang sinabi kay Jeroboam, Kunin mo para sa iyo ang sampung piraso, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, aking aagawin ang karian sa kamay ni Solomon at ibibigay ko ang sampung lipi sa iyo. Ang isang lipi ay mananatili sa kanya, alang-alang sa aking lingkod na si David at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili sa lahat ng mga lipi ng Israel. Ito ay sapagkat kanilang tinalikuran ako at sinamba si Astarte na Diyusa ng mga Sidonyo, si Simos na Diyos ng Moab at si Malcam na Diyos ng mga anak ni Amnon or Amon. Sila hindi lumakad sa aking mga daan upang gawin ang matuwid na aking paningin at upang tuparin ang aking mga tuntunin at mga batas gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Gayun may hindi ko kukunin ang buong karian sa kanyang kamay, kundi gagawin ko siyang pinuno sa lahat ng araw na kanyang buhay, alang-alang kay David na aking lingkod na aking pinili sapagkat kanyang tinupad ang aking mga utos at mga tuntunin. Ngunit, aking kukunin ang karian sa kamay ng kanyang anak at ibibigay ko sa iyo ang sampung lipi. Sa kanyang anak ay ibibigay ko ang isang lipi upang si David na aking lingkod ay magkaroon ng ilawan magpakailanman sa harap ko sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili upang ilagay ang aking pangalan doon. Kukunin kita at ikaw ay maghahari ayon sa buong ninanasa ng iyong kaluluwa at magiging hari ka sa Israel. Kung iyong dinggin ang lahat ng aking inuto sa iyo at nalakad sa aking mga daan at gagawin ang matuwid sa aking paningin upang tuparin ang aking mga tuntunin at mga utos gaya ng ginawa ni David na aking lingkod Sasamahan kita at ipagtatayo kita ng isang panatag na sambahayan gaya ng aking tinayo para kay David at ibigay ko sa iyo ang Israel. Dahil dito ay aking pahirapan ang binhi ni David, ngunit hindi magpakailanman. Pinagsikapan ni Solomon na patayin si Jeroboam, ngunit si Jeroboam ay tumindig at tumakas patungo sa Egypto kay Sisa, na hari ng Egypto, at tumira sa ito hanggang sa pagkamatay ni Solomon. Ngayon, ang iba sa mga gawa ni Solomon at ang lahat ng kanyang ginawa ay ang kanyang karunungan, di ba nasusulat sa mga yun sa aklat ng mga gawa ni Solomon. At ang panahon ng pagnaghari si Solomon sa Jerusalem sa buong Israel ay apat na pung taon. At natulog si Solomon na kasama ng kanyang mga ninuno at inililibing sa lungsod ni David na kanyang ama at si Rehoboam na kanyang anak ay naghari sa kapalit niya. Let's focus ating attention this morning sa buhay ni Jeroboam. Isa siya sa mga pinili ng Panginoon to go against King Solomon. Sino ba si Jeroboam? Si Jeroboam was a skilled worker from the tribe of Ephraim. 
a servant of King Solomon and the son of a widow. So, so nakita ni Solomon that he was a well young man that did his work well. He placed him over the labor force of the tribes of Joseph. So masipag ito si Jeroboam at nakita ng hari at pinagbigyan ng isang otoridad para naging isang supervisor or leader sa isang labor force sa, sa lipi ni Joseph. One day, the prophet Ahijah ay na, nasa lubong niyan. He, he approached Jeroboam with this prophecy. Now, may bago siyang kasutan. He tore it down and divided it into 12 pieces. And then sinabi niya, Take 10 pieces for yourself, for this is what the Lord, the God of Israel, says. See, I am going to tear the kingdom out of Solomon's hand and give you 10 tribes. Ano kung rason dito na pinaprophesy ito ni Ahijah sa kay Jeroboam? Makita natin ang rason sa verse 33. The idol worship of the Israelites had caused God to divide the kingdom. However, sabi po ni Ahijah, the house of David would retain a remnant of the kingdom, including Jerusalem, because of God's covenant with David. This division um, <clears throat> that was pronounced by Ahijah to Jeroboam nangyari ito. And we can see that in the next chapter, so chapter 12. Now, let's see, at, let's see sa buhay ni Jeroboam dito. Inisip ba ni Jeroboam that uh, someday he will become the king of the northern kingdom? Na inisip ba niya na maging hari siya sa ten tribes? I don't think so. We cannot see that in the scriptures. So ganun po ang grasya ng Panginoon. God had favored him. Not because of um, anything he did. Of course, he was faithful. Magimbasa natin that he was really trustworthy. But he blessed uh, Jeroboam, or God blessed Jeroboam, because may nangyari. The Jews rejected God. So God has to divide the whole kingdom into two. Kaya nga, pinili siya ng Panginoon to be the king of the ten tribes. Itong pagpili ng Panginoon sa kanya to, to be the king of the northern kingdom, para bang itong ang historia that we can see in the New Testament na sinabi ni Pablo sa Romans that because of the Jews' rejection to the Messiah, he went to the Gentiles. Sabi po ni Pablo na na-bless ang Gentiles through the gospel because of the rejection of the Jews. Jeroboam was not any better than Solomon because magigita natin in the next chapter din that he's seen against God. But I don't want to jump the gun there because we will be going there. But si Jeroboam, walang pagkakaiba ni Solomon and any, any of us. He was just chosen because of the grace of God. Now let's take note na sa ating mga nakikita sa paligid natin, Halimbawa, sa COVID, maraming mga cases sa uh, ibang bansa like India and the other countries. At dito tayo sa Singapore na parang hindi masyado marami. Are we better than them? Is it because we are better than any other people in the world? That ganito po nangyari sa atin at ang iba po ay nagsakripisyo so much? No. It can be traced only by the graciousness of God. God is just gracious. He came into the picture because of God's disciplinary action and plan to Solomon and the Jews. Kasi may plano ang Panginoon to discipline Solomon and his, and his family and his clan for disobeying the Lord. Nag- Nag, uh, dumating yung picture ni Jeroboam dito. And another thing that we can see here is Solomon tried to kill Jeroboam when he knew it. 
ang tanong, why he has to do it when God has revealed to him that this will happen as a consequence of his sins? Nagpapakita na kung ano po na ka harden po yung puso ni Solomon. So Jeroboam fled to Egypt and stayed there until Solomon's death. Let's take note here. Na yung sinasabi ng Panginoon kay Jeroboam or kay Solomon I mean that you will suffer the consequence because you disobeyed me. I will divide the kingdom. Sinabi niya sa verse 9 to 13 as I mentioned. That was very clear to Solomon. Hindi nagkulang ang Panginoon sa pag sa kanya. Ang salita ng Panginoon ay hindi po dapat i-take for granted niya because it will surely happen. Sa Numbers 23.19, ito po yung mababasa natin. God is not man that he should lie or a son of man that he should change his mind. Has he said and will he not do it? Or has he spoken and will not fulfill it? Ang Panginoon pag nagsasabi, ang, sin- ang Panginoon pag nag- nagpangako ay hindi po piling mapapako. Tutuparin yan. Sabi po ni Pablo sa 2 Timothy, if, Even if we deny him, he remains faithful. Faithful to his promises. Faithful to his word. Ibig sabihin kung nagsasabi ang Panginoon that I will bless you if you obey me and I will punish you or discipline you if you disobey me. That is his word. So, hindi sinunod ni Solomon. That's why nangyari ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, sa gitna ng mga blessings na ating natanggap ngayon sa Panginoon, maybe God has blessed you. You have been blessed with good blessings, family, work, many other things. Like Solomon, He was blessed with the Lord. Sana po hindi tayo maging katulad sa Kanya. May our hearts be not carried away with pride like Solomon. We should be humble. We should be old and humble by God's greatness. And katulad din sa kay Jeroboam. We know the blessings or the grace of God just appear to us. Not because we are better than anybody. God is just gracious. Let's pray. Panginoon, salamat po for this morning. As we look into the life of Jeroboam, we can reflect, Lord, of your goodness and grace upon each one of us. And even to Solomon, Lord, we look a life that had abused the grace of God. Sana po, Panginoon, as we look and reflect ourselves through these two characters, we will learn not to be pride, uh, proud, not to take, take things um, na para yung blessing ay naging entitlement namin. Help us to realize that we are what we are only by the grace of God. Sana po Panginoon, today, we always will recognize your graciousness and our nothingness so that we will not be lifted up by pride. Help us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.